সংবাদ সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ফিরোজ তোহা শুরু থেকে শুরুতেই জানিয়ে দিব সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ আপডেট সংবাদ রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে জামাত ইসলামের বিক্ষোভ মিছিল সরকারের পদত্যাগ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা দলের আমির শফিকুর রহমান সহ সব রাজবন্দী নেতাকর্মীদের মুক্তি এবং নিত্যপূর্ণের উদ্যোগতের প্রতিবাদে ঘোষিত আটচল্লিশ ঘণ্টার অবরোধের আজ দ্বিতীয় দিনে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল সহ পিকেটিং করেছে জামাত ইসলামের নেতাকর্মীরা এরপর থাকবে আরও কঠোর আন্দোলনের দিকে যাচ্ছে বিএনপি সরকারের পতনের এক দফা দাবিতে আরও কঠোরভাবে আন্দোলনের দিকে যাচ্ছে বিএনপি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘিরেই এখন সব প্রস্তুতি দলটির তফসিল ঠেকাতে করণীয় ঠিক করতে সিনিয়র নেতাদের পরামর্শ নিচ্ছে দলের হাইকমান্ড এদিকে বিজয়নগরে ভারতীয় জোটের মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে বর্তমান সরকারের পদত্যাগ বর্তমান সরকারকে ঘাতক আখ্যা দিয়ে ভারতীয় জোটের নেতারা বলছেন সরকার বিরোধী দলের উপর বেপরা দমন পীড়ন চালিয়ে নিজেদের পতনকেই ত্বরান্বিত করছে সোমবার ছয় নভেম্বর দুপুরে রাজধানীর বিজয়নগরে এক বিক্ষোভ মিছিল শেষে নেতারা এসব কথা বলেছেন জানিয়ে দিব তারেক জিয়ার সাহস দেখতে চান শামীম ওসমান নারায়ণগঞ্জ চার আসনের সংসদ সদস্য শামীম ওসমান বলেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সাহস থাকলে তিনি যেন দেশে আসেন এদিকে সিরাজগঞ্জের উপজেলা বিএনপির সভাপতি সহ গ্রেপ্তার দুই বিশেষ ক্ষমতা আইন এবং বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের মামলায় সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলা বিএনপির সভাপতি সহ দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব এবং সর্বশেষ জানিয়ে দিব গাজীপুরে চলন্ত বাসে উঠে পেট্রোল ঢেলে আগুন বিএনপি টাকা দ্বিতীয় দফা অবরোধের দ্বিতীয় দিনে গাজীপুরের কালিয়া করে যাত্রীবাহী বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা সোমবার ছয় নভেম্বর সকালে উপজেলার শফিপুর এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে প্রিয় দর্শক এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত তবে তার আগে দর্শক আপনি কোন জেলা থেকে আমাদের সংবাদটি দেখছেন কমেন্ট করে জানিয়ে দিন কমেন্ট করে জানিয়ে দিন এই সংবাদ সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত আর হ্যাঁ প্রিয় দর্শক আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন ভিডিওটি দেখতে দেখতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন যাতে করে আমাদের লেটেস্ট আপডেট সংবাদগুলো সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায় এবার বিস্তারিত রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে জামাতের বিক্ষোভ মিছিল সরকারের পদত্যাগ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা দলের আমির শফিকুর রহমান সহ সব রাজবন্দী এবং নেতাকর্মীদের মুক্তি এবং নিত্যপণ্যের উদ্যোগতির প্রতিবাদে ঘোষিত আটচল্লিশ ঘণ্টার অবরোধের দ্বিতীয় দিনে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল সহ পিকেটিং করেছে জামাত ইসলামের নেতারা সোমবার সকালে আজিমপুর বাস স্ট্যান্ড জোরাইন রেলগেট ডেমরা শাহজানপুর বাসাব হাজিগঞ্জ রেলপথ এবং সড়কপথ বন্ধ করে বিক্ষোভ মিছিল করেছে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জামাতের নেতা কর্মীরা মিরপুরে বিক্ষোভ মিছিল করেছে ঢাকা মহানগর উত্তর জামাত মিছিলটি শিক্ষা অধিদপ্তরের সামনে থেকে শুরু হয়ে নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে জনতা হাউজিং এর সামনে গিয়ে সমাবেশের মধ্য দিয়ে শেষ হয় এ সময় উত্তরে মজলিসের সুরা সদস্য মোহাম্মদ আবু নকিব অ্যাডভোকেট আব্দুল হামিদ হাবিবুল্লাহ রুমি আব্দুর রাকিব রিমন তমাল ছাত্র নেতা আসাদুজ্জামান এবং তানবীর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন এদিকে রাজধানীর উত্তরা দক্ষিণখান পল্লবী বাড্ডা ও মালিবাগ এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল করেছে দলটির হাজার হাজার নেতাকর্মী বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে নেতাকর্মীরা সরকারকে হুঁশিয়ারি করে বলেন অবিলম্বে ক্ষমতা সেরে পদত্যাগ করুন তা না হলে পালানোর পথ খুঁজে পাবেন না আওয়ামী লীগের পিঠে চামড়া থাকবে না উল্লেখ করে তারা বলেছেন এবারের নির্বাচনে আগের মতো ভোট ডাকাতির কোনো সুযোগ নেই সুতরাং অবিলম্বে পদত্যাগ করুন তা না হলে জনগণ জেগে উঠেছে আপনাদের চূড়ান্ত পতন হবে এবার ইনশাল্লাহ আরও কঠোর আন্দোলনের দিকে যাচ্ছে বিএনপি সরকার পতনের এক দফা দাবিতে আরও কঠোর কর্মসূচির দিকে যাচ্ছে বিএনপি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘিরেই এখন সব প্রস্তুতি দলটির তফসিল ঠেকাতে করণীয় ঠিক করতে সিনিয়র নেতাদের পরামর্শ নিচ্ছে বিএনপির হাইকমান্ড দ্বিতীয় দফার অবরোধ শেষ হলে একদিন বিরতি দিয়ে ফের দুই দিন অবরোধ বা হরতাল কর্মসূচির কথা ভাবছে দলটির এরপর আবারও দুই দিন শুক্র শনিবার বিরতি দিয়ে টানা তিন দিন অথবা পাঁচ দিনের কর্মসূচি পালন করতে চায় বিএনপি আজ নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করতে পারে সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে সব তথ্য জানা গেছে নীতি নির্ধারকদের মতে তফসিল ঘোষণার তারিখ জানার চেষ্টা করছেন তারা সে অনুযায়ী কর্মসূচি আসবে যেদিন তফসিল ঘোষণা করা হবে তার আগের কয়েকদিন দলের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ইতিমধ্যে তৃণমূলের মতামত নেওয়া হয়েছে তারাও কঠোর কর্মসূচিতে যেতে চান দেশব্যাপী একই সঙ্গে হরতাল অবরোধ কর্মসূচির প্রস্তাব রয়েছে তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবেন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমার জানতে চাইলে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজবি যুগান্তরকে 
বলেছেন আবারো কর্মসূচি দেওয়া হবে দলীয় নেতাকর্মী এবং সাধারণ জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী কর্মসূচি আসবে হামলা মামলা গ্রেফতার নির্যাতন উপেক্ষা করে দলীয় নেতাকর্মী সহ সাধারণ মানুষ আজ রাস্তায় নেমে এসেছে সরকার একতরফা নির্বাচনে যতই চেষ্টা করুক এবার আর তা হতে দেওয়া হবে না আন্দোলনের মাধ্যমেই সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করা হবে গণতান্ত্রিক আমি মানুষ বিজয় সুনিশ্চিত হতে পারবে দেশব্যাপী সর্বাত্মক হরতাল তিন দিনের অবরোধের পর সোমবার ভোর ছয়টা থেকে আবার আটচল্লিশ ঘন্টার অবরোধ চলছে যা আগামীকাল মঙ্গলবার ভোর ছয়টা পর্যন্ত চলবে দপ্তর সূত্র থেকে জানা গেছে আঠাশ অক্টোবর মহাসমাবেশ কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে পাঁচ হাজার দুশো চৌরাশি জনের বেশি নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে মোট মামলা হয়েছে একশো বাইশটির বেশি এবং একজন সাংবাদিক সহ মৃত্যুবরণ করেছেন দশজন এর মধ্যে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস আমির খসু মাহমুদ চৌধুরী ভাইস চেয়ারম্যান বরকতুল্লা বুলু ভাইস চেয়ারম্যান শাহজাহান অমর এয়ার ভাইস মার্শাল অবসরপ্রাপ্ত আলতাফ হোসেন চৌধুরী যুগ্ম মহাসচিব মজিবুর রহমান সারোয়ার সৈয়দ মোয়াজেম হোসেন আলাল খাইরুন কবির খোকন সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু বিলকিস আক্তার শাহজান শিরিন কেন্দ্রীয় নেতা জহির উদ্দিন স্বপন সবেশ কয়েকজন সিনিয়র নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আরও বেশ কয়েকজন নেতার বাসায় অভিযান চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছে তৃণমূলের নেতারা একাধিক বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা জানান কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের অধিকাংশ নেতাকর্মী এখন বাসায় ঘুমাতে পারছেন না এমন পরিস্থিতিতে ডু আর ডাই মনোভাব দিয়ে আন্দোলন করছেন তারা তাই কঠোর আন্দোলন থেকে সরে আসার কোনো সুযোগ নেই সব পর্যায়ের নেতাকর্মীদের দৃঢ় মনোবল রয়েছে তারা গ্রেপ্তার হলে মাঠে থেকে হতে চান নেতারা আরও জানান তফসিলের আগেই দাবি আদায় করতে চান তারা এ নিয়ে তৃণমূলের কাছ থেকে চাপ রয়েছে কারণ তাদের ধারণা তফসিল ঘোষণা হয়ে গেলে পরিস্থিতি ভিন্ন হতে পারে তখন দীর্ঘ সময় ধরে আন্দোলন টেনে নিয়ে যাওয়ার কঠিন হবে তাই তা যা করার তফসিলের আগেই করতে হবে সে প্রস্তুতি রয়েছে তাদের বিজয়নগরে বারোদলীয় জোটের মিছিল বর্তমান সরকার গণতন্ত্রের ঘাতক আখ্যা দিয়ে বারোদলীয় জোটের নেতারা বলেছেন সরকার বিরোধী দলের উপর বেপরা দমন পীড়ন চালিয়ে নিজের পতনই ত্বরান্বিত করছে সোমবার ছয় নভেম্বর সকালে রাজধানীর বিজয়নগরে এক বিক্ষোভ মিছিল শেষে নেতারা এসব কথা বলেছেন বিএনপির ঘোষিত দেশব্যাপী দ্বিতীয় দফা আটচল্লিশ ঘন্টার সর্বত্মক অবরোধ কর্মসূচি সফলের লক্ষ্যে বারোদলীয় জোটের উদ্যোগে বিজয়নগর পানির ট্যাঙ্কের পাশে অবস্থিত ট্যাপা কমপ্লেক্সের সামনে বিক্ষোভ মিছিল এবং সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে সমাবেশ জোটের শীর্ষ নেতারা অবরোধ সফল করে এক দফার আন্দোলনকে সচল করে রাখায় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন বিক্ষোভ মিছিল এবং সমাবেশে অংশগ্রহণ করে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জাতীয় দলের চেয়ারম্যান বারোদলীয় জোটের সমান্যকর অ্যাডভোকেট সৈয়দ এহাসনুল হুদা জাতীয় পার্টির জাফর প্রেসিডিয়াম সদস্য নওয়াব আলী খান আব্বাস বাংলাদেশ এলডিপির মহাসচিব শাহাদাত হোসেন সেলিম জমিয়তের উলামায় ইসলামের বাংলাদেশের মহাসচিব মুফতি সোলাম মহিউদ্দিন একরাম জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি জাকপার সিনিয়র সহ সভাপতি রাশেদ প্রধান ন্যাপ ভাসানির চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আজহারুল ইসলাম জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি জাকপার সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন সহ অন্যান্য নেতারা নেতারা বলেছেন সারা দেশে হারিকেন দিয়ে খুঁজে খুঁজে বিএনপির নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে গণতন্ত্রের ঘাতক বর্তমান শেখ হাসিনা সরকার বিরোধীদের ওপর বেপরা এবং দমন পীড়ন চালিয়ে নিজেদেরকে পতনই ত্বরান্বিত করছে নিজেরাই নিজেদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা সংকট তৈরি করছে বিরোধী দলের উপর নিষ্ঠুর আচরণ বুমেরুং হয়ে তাদের জীবনেই ফিরে আসবে এ সময় তারা বলেছেন উনিশশো সালের সঙ্গে আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধী দলের উপর দমন পীড়নমূলক বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রণয়ন করেছিলেন ইতিহাস সাক্ষী উনিশশো সালে ক্ষমতা হারানোর পর একুশ বছর পর্যন্ত ক্ষমতার বাইরে থাকাকালে নিজেদের বিশেষ প্রণীত ক্ষমতা আইনে সবচেয়ে বেশি নিগৃহীত এবং হয়রানি শিকার হয়েছে আওয়ামী লীগ নেতারা আরও বলেছেন সরকার আঠারো কোটি মানুষকে কারাগারে আটকে রাখতে পারবে না জনগণই ভোটার বিন পাতানো ভোটের আয়োজন পণ্ড করে দিবে বিএনপির কেন্দ্রীয় তৃণমূল পর্যায়ের প্রায় সব নেতাকে গ্রেপ্তার করে আন্দোলনের দায়িত্ব জনগণের কাজে তুলে দিয়েছে সরকারের বিএনপির দমন এবং বাড়াবাড়ি দেশের মানুষকে ক্ষুদ্ধ করেছে নেতা বিহীন বিএনপি দল বিনা পিকেটিং এর নেতৃত্ব ছাড়াই দেশের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে যাচ্ছে জনগণ উন্নতির তারিখে হরতাল সপ্রণোদিত হয়ে পালন করছে এরপর তিন দিনের অবরোধ এবং বিশেষ করে দুই দিনের অবরোধ সারা দেশকে অচল করে দিয়েছে এটাই বিএনপির সার্থকতা বর্তমান ফ্যাসিবাদী সরকার এখন ভীত হয়ে পড়েছে তারা বলেন বর্তমান সরকার বিরোধী দলকে কারাগারে ভরে ফাঁকা মাঠে সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রলাপ বকছে নির্বাচন ইসি এই ইসি হল আরেকটি দুষ্টু চক্র সে আওয়ামী লীগ সরকারের একটি দালাল সে এভাবেই জনগণকে বুকা বানিয়ে আবারও পাতানো নির্বাচন দিয়ে শেখ হাসিনাকে ক্ষমতা আনবে বক্তারা সরকারের ইতিহাস নির্মম শিক্ষা থেকে পাঠ নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন গায়ের জোরে আর রাষ্ট্র ক্ষমতা অপব্যবহার করে
যেতে হবে ইনশাআল্লাহ দেশের মানুষ এবং পুরো দুনিয়া সরকারের বাড়াবাড়ি এবং অপব্যবহারের জনগণ আজ অতিষ্ঠ এই সরকারকে আর দিবা স্বপ্ন পূরণ হতে দেবে না 2014 সালের মতো আর ক্ষমতায় আসতে পারবে না এই সরকার এটি স্পষ্ট तारिक रहमान शाहज देखते चान शामी मुस्मान नारंगन सारासने संसद सदस्य शामी मुस्मान बनपिर भारप्राप्त चेयरमैन तारेक रहमान सहस थे जान देशे आसें तारेक रहमान निर्देश गाड़ी आगुन दे अभिजोग करें शामी ओस्मान मंगलवार छय नवेम्बर बेला साढ़े एगारोटार दिखे नारायणगंजे सिद्धिरगंजे सैन बोर्डे स्थानीय आवी लीगर आयोजित शांति समावेश प्रधान अतिथिर बक्तव्य सब कथा शामी ओस्मान बंडने थका तारेक रहमान निर्देश गाड़ी आगुन दे मिक पुड़े मारा होते, एवं कि एक पुलिस शोधशु के हत्ता कोड़ा होते, मितो मानुष के सापाती दिए कोपानु होते, शाहूष थकले बांग्लादेश आशुक तारिक रोहमान, ये शुमाई तिनी बोले सें, जरा बादशाह सेले देर मिथ्या आशाज दे विभिन्नो पुलोभने आंतोलने नमे माठे नमासें तरा सेलेगुलोर कैरियर नष्टो कोर्सें, दक्षा निजाम कुतुबुद्दीन इूनियन आवी लीगर सभापति जसिमुद्दीन शहर जुबलीगर सभापति शादात होसेन शांजु जिला छात्रलीगर सभापति सभापति एहसानुल हासान नीपू बक्तव्य एक पर्या शामी ओस्मान और ढाई आवी लीगर महासमेश लाख लाख मानुषे उपस्थिति प्रमाण कर बनपिर प्रति मानुषर को समर्थन नहीं क्यों ना असत्य असत्य संगे और न्याय अन्ायर संगे लड़ाइर होते नारायणगंजे शांत रखुन जनगण खेपे गेले क्यों रक्षा करते पर बनपी के तक से पुलिस आसबें जब के अकोन कुपिये कुपिये मार्सेन अमरा धोजो दोषी क्या ना ना अपना देर धोजो धोते बाला हुए से क्यों गाड़ी सालाते ना साले साला बिन ना किंतु गाड़ी साला ले तारगाए आगुन दिया ओबिशाब दिए ना वही ओबिशाब अल्लाह रारुशे पोसे जाबे